ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಜೀವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಹೊರಗೂ ಇವೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಜರಾತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೈಕ್ ಬೇಕ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದಾ ಆಗ್ಬೋದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿನಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಬಾವಿ ಹೊರಗೂ ಇವೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಬಾವಿ ಹೊರಗ್ ಕಪ್ಪೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಒಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಹೊರಗೂ ಇದೆ ಒಳಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾವಿ ಕಪ್ಪೆ ಆಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಷ್ಟರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬಾವಿ ಕಪ್ಪೆ ತರ ಆಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಹೊರಗೂ ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ ದೇಶ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಕಾಡಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಗುಬ್ಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ನೋಡಿದೀರಾ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿದಿರಾ
ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬರೀ ಬಾವಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬಾವಿ ಹೊರಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬರೀ ವಾಟರ್ 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 ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಗುವು ಇದಾವೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸರಿನಾ ಕಪ್ಪೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಕೂಗ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಒಬ್ರು ಎದ್ನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರು ಮತ್ತು ನೆಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆ ಜೀವಸ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಲದಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೊದಲನೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದು ಏನಿದು ಏನಿದು ಇದು ಮೀನ ಕಪ್ಪೆ ಮರಿನ ಕಪ್ಪೆ ಮರಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೀನಿ ಬಾಲ ಇರಲ್ವಾ ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂತೀರಿ ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವ ಮೀನ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬದುಮೊಟ್ಟೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದಿರಿ ಅವಾಗರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಬೇಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬದುಮೊಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಮೀನು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರಹದ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಇದು ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಗೊತ್ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಹಂಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆ ಆಗಿ ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಫ ಏನಂತಾರೆ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಎರಡು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರೋದು ಹಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮೀನ್ ಹಂಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾವು ಆಗುತ್ತಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಷಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ ಕಕ್ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಪತಂಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರ
ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪೆ ಏನು ಕಾಣಬೇಕು ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಗೊತ್ತುಮೊಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಂಪಿಮಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಅಪರೂಪ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಗಿದ್ಯಾ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಹಾ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋಥರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇಳಿದೀರಾ ಏನು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ರಕ್ತನ ತೆಗೆದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಾ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಅದ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಜೋರ ಕೇಳಿ ಜೋರ ಕೇಳಿ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ನೀವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಒಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉತ್ತಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಬ್ರು ಹಾ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರ ನಮ್ದು ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಲೀಟರ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ನೂರ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ 
ಸರಿನಾ ಇದು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಒಂದು ಗುಣ ಎಕ್ತೋತಾರುಂಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡನೇದೇನ್ ಗುಣ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಏನ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂಗಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮುಂದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ವಾ ಮೂಗಿಂದ ಮೂಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಒಳ ತಗೊಂತೀವಿ ಬ್ರೀತಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ಗಾಳಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪದ ಹೊಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಗಾಳಿ ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಕಲ್ಲ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಯೂಲಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಯುಕ್ತ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಯೂಲಯ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನು ಗಾಳಿ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಮಲ ಯುಕ್ತ ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಾಟ್ ನೆಸ್ಸರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡ್ಬೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಕಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಗಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರಂಥಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋ ತಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಗಾಳಿ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡ ಸರಿನಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆಮ್ಯೋನ್ ಅನಾಮಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ನಾವು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ
ಆ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಮ್ಯೋನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕವಚವೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಮೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಕೆಳಸ್ತರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕವಚ ಇಲ್ಲ ಈ ಕವಚ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಬದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಊನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಎರಡೆರಡು ಆಗ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರಿನಾ ಒಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪೆ ಅಷ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಷ್ಟಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಭೇದದ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಆನ್ಯೂರಾ ಅಂತ ಆನ್ಯೂರಾ ಆನ್ಯೂರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಯೂರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಆಂಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸರಿನಾ ಆನ್ಯೂರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಆನ್ಯೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಯೂರ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕಪ್ಪೆ ಏನಿದೆ ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಬಾಲ ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಕಪ್ಪೆ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಮರಗಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಆನ್ಯೂರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆನ್ಯೂರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಯೂರ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ ಸೊ ಆನ್ಯೂರ ಬಾಲ ಇಲ್ದಂತವು ಸರಿನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡೆಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡೆಟ ಅನ್ನೋದು ಬಾಲ ಇರೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಾಡೆಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಗುಂಪಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರಿಸಪ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿಸಪ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಕಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗುರುಪೆಗಳಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಹಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೂ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲಮಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಡೇಟ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆರಳಿದೆ ಹಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆರಳಿದೆ ಮೂರು ಐದು ಎರಡು ಕಪ್ಪೆ
ಕಾಡೇಟ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಕೈ ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಗುರುಪೆಗಳಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಾಡೇಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಲ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡೇಟ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿಮ್ನೋಪಿಯೋನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥವರ್ಮ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥವರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವುಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಮೂಳೆ ಇದೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಷೇರುಕಗಳು ಸರಿನಾ ಕಷೇರುಕಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡುಗಳು ಅಲ್ಲ ಅವು ಸಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ನೋಫಿಯೋನ ಜಿಮ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೇಕೆಡ್ ಫಿಯೋನ ಓಫಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ ನೇಕೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿದೆ ಆಂಪಿಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಂಪಿಪಿಯನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಈ ಮೂರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವ ಆಂಪಿಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಆಂಪಿಯೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಮರಗಪ್ಪೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಕಪ್ಪೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಯಾವುದಾರ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎರಡು ಭೂಗೋಳದ ಎರಡು ಪೋಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಧ್ರುವಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಆನ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಜಿಮ್ನೋಫಿಯೋನ ನೇಕೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಈಕ್ವಟೋರಿಗೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಡೇಟ ಈ ಸಾಲಮಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲಮಂಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಒಲೆ ಶೀತ ಒಲೆ ಉಷ್ಣ ಒಲೆಯನ್ನ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನ್ ಜಾಗಪ್ಪ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಿಮ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಿಮ ನೋಡೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಶೀತ ಒಲೆ ಇರೋಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಕಾಡೇಟ ಅಥವಾ ಸಾಲಮಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಶೀತ ಒಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಡೇಟಗಳು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನೀವು
ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಉತ್ತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸೊ ಇದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೂದ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಘಟ್ಟಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಘಟ್ಟಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಪರ್ವತಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಘಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕಡಿದಾದ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇರೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರನೂ ಇದೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಅರಬಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಯೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಭಾರತದ ತುದಿ ಅದೇ ಇದೇ ದುಪ್ಪ ತುದಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಏನು ಇದು ಇದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾಮೋರಿನ್ ಸರಿನಾ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿವರ್ ತಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಪತಿ ನದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದಾಜು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು ಬರೀ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಮಾವತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರು ಇದೆ ಬೆಳಗಾವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಗಮ ಆಗಿ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವುದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವುದು ಯಮುನಾ ಲಂಕಾ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವನ್ರಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಆ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಹಾಳಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನದಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನನೇ ನಾವು ಹಾಳು
ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೇಮ ಅವತಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸರಿನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಹುಕುಮ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಹುಕುಮ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಗಮ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಭೂಮಿ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭೂಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭೂಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭೂಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೋಲ್ಟನ್ ಲಾವಾದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಭಾರತನು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೂ ಆಗಿ 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 ಹೋಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಕ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಡ ತಾಕ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ತಾಕ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ತಾಕ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಖಂಡ ಭಾರತ ಭೂಖಂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭೂಖಂಡಕ್ಕೆ ತಾಗದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಭಾರತದ ಭೂಖಂಡ ಹಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಈ ಯುರೋಪ್ ಇತ್ತು ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಭೂಖಂಡ ಹೋಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭೂಖಂಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ರಿಂದ ಹಂಗಾಯ್ತು ಸರಿನಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬಾಯ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಮಂಡರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎರಡೇ ಪ್ರಭೇದದ ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಜಾತಿಯ ಕಪ್ಪೆಗಳಿರೋದು ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಆ ಸಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಕೆಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಸರಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದಂತದ್ದು ಕಾಮನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಕ್ಕರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಗಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಹೌದು ನಾವ್ ಯಾಕಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಪ್ಪೆ 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 ಅಂತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ ನೋಡಿ ಮೊದ್ಲೇ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಡರ್ಕಾಫ್ರೀನಸ್ ಮೆಲ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಕಪ್ಪೆ ಹೆಸರು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಹೆಸರು ಈ ಕಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಕ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ಸ್ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಸರಿನಾ ಈ ಕಪ್ಪೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಹತ್ತೋಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಈ ಕಪ್ಪೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದು ಮರಕಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತೋಡ್ ಅಥವಾ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಮರ ಹತ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ನೆಲ ಮರ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥದ್ನ ವಿಚಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರು ಏನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಒಂದ್ ಕೆರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಮೇಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೇಳಿ ಸರಿನಾ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಪ್ಪೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಬೇಕು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಂತನೂ ಏನಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಕೈ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಕಪ್ಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಕಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿನೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದೋಗೋದು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು
ಕುದುರೆ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಐರನ್ ಓರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಕ್ ಫೇಮಸ್ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಕುದುರೆ ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಕೇಳಿದೀರಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮುಖನು ಒಂದು ಸರಿನಾ ಕುದುರೆ ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಫೇಮಸ್ ಈ ಕಫೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವಾಗ ಅಂತ ಕರೆದು ಇದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವಾಗ ಅದು ಗಂಟು ಗಂಟು ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆ ಭಾರತದ ಗುಳಿ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಕ್ ಬಾಂಕ್ರ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ದಂಧೆ ಬದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದು ಟೊರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೊರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಬೋಲಿ ಪೊದೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಇದು ಪೊದೆ ಬುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮರಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಮಲ್ಬಾರ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೇಲೋದಕ್ಕೂ ಹಾರದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ತೇಲದಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾರದಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾರದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾರ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತೇಲದಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಂಗೆ ತೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಚೀಲ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದೆ ಚೀಲ ಚೀಲ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಚೀಲ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲಗಪ್ಪೆಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅವ್ರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಚೀಲ ಏನು ಅಚೀಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾ 
ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಕಪ್ಪೆಗಳು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಯಾವುದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಡಿ ಚೀಲ ಧ್ವನಿ ಚೀಲ ವೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಟಿಕ್ 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 ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಕೂದಲ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದೆ ಕಪ್ಪೆ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಅದರೊಳಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಪ್ಪೆ ಇದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಪ್ಪೆ ಗ್ರೀಕ್ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ಈ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಕಪ್ಪೆಗೆ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಹೊಸ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಒಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಪೊದೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಒಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೊಂಬ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಬಿದ್ರು ಅದು ಕೊಳಲು ಮಾಡುವಂತ ಬೊಂಬು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಸೆಟಿಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಅನ್ನೋ ಜೀನ್ ಹೆಸರು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಒಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಸ್ ಒಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಬು ಒಳಗಡೆ ಸರಿನಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕೂಗಿದ್ದು ಇದನ್ ತೋರ್ಸ ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮರ ಹತ್ತ ಬಂದಂತ ಕಪ್ಪೆ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತ ಕಲಿತು ಅಂತ ಇದೇ ಕಪ್ಪೆ ಮಲ್ಬಾರ್ ಟ್ರೀ ಟು ಓಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಇದು ಮುಂದಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ನೋಡಿದಿರಿ ಇದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಸ್ಕಿಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಇದೇ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರಾಂಜ್ ಫ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ ಕಪ್ಪೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಗದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಂತಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕೂಗು ಇದು ಬಂಗಾರದ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬುಗ್ಟು ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬುಗ್ಟು ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚರ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಮೂಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೂಸಲು ವಾಸನೆ ಬಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಫಂಗಸ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ಮುಂದೆ ಈಗ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಧ್ಯಯನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗುಬ್ಬಿಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಪ್ಪೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಕಪ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಏನ್ ಹುಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ಹುಳ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೆದ್ಲು ಹುಳ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಗೆದ್ಲು ಹುಳಗಳು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹುತ್ತದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಳಂತೀರಾ ಸರಿ ಅದೇ ಹುಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಗೆದ್ಲು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಲು ಹುಳ ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೆದ್ಲು ಹುಳ ಓದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೆದ್ದು ಹುಳಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನೆ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ಏನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಕಪ್ಪೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಕ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸಿಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಪ್ಪೆಗಳಿರೋಕೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕಪ್ಪೆಗಳಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚನ್ಗೂ ಇರೋಕಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚನ್ಗೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೊಚ್ಚೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನ ಇರುತ್
ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳ ರಸಾಯನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮರಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬಾಯಿಗಳೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡದೆ ಬಾಯಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಸಾಯನ ಇದೆ ಆ ರಸಾಯನ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಜೀರ್ಣ ಆಗಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಏನೇ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಏನೇ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಮರಿಗಳು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ದ್ರವ ಏನಿದೆ ಕಪ್ಪೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರವಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಸಾಯನ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಮೂವಿ ಉಳಿದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಅದೆರಡು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮೂವಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ತೊರೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತ ಕಪ್ಪೆ ನದಿ ತೊರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರು ಅಂತ ಅದು ಆ ನದಿ ಹರಿತಾರೋ ತೊರೆ ಹರಿತಾರೋ ಸೌಂಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಕೂಗು ತಲ್ಲಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತು ಈ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ 
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಫೋಟೋನಿನ್ ಅಥವಾ ಎಪಿಬ್ಯಾಟಿನಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋವು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾನರೇಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಯಾನರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀರಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತಾರಲ್ವ ಈ ಕ್ಯಾನರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಜನರ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಅನಿಲಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷ ಅನಿಲಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಮುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾನರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅನಿಲ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಜಾಗನ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಳಿಬಹುದು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಉಭಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಅವಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಉಳಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ
कप्पे नो जाग रहे थे कौन बेको अधिक के नीवे इंडियूज मारी मोड बेको ये तो नो आधा का कप्पे कालिंग मरते हैं अब ये लोग अब तो कप्पे के नो आधा का कप्पे कालुदा मरते हैं इल्ल आंध्र ये नो मरता है नैन से ना मरता सुन लो ये लोग बढ़ी थे डेटिस हो अर्थ मर पड़े मन्नी मिशा अर्थ मर पड़े ये रीति प्रश्ने के लिए तो बड़ा बढ़े तो ये रीति प्रश्ने के लिए दरने निम्मत न्याना प्रतियाग तो नन्हू अर्थ आये थे ओके ये योजने मर बे को ये योजने मर बे को अब तो नाने लग रहे ने हेल्प करता है इसे डांस मरते हैं तो नेक्स्ट टाइम योजने मरती नो डांस इन चेल बेका तो कप्पे काल नो बंदी दें चेल बेका ये नो बंदी दें चेल कागल ऐसा तो ना आरी के एक्सपेरिमेंट मार नो डिला अब नो कोट कोटा आमल काल उधम मार नो डिला हम कहीं नो बंदी दें चेल कागल � अल्सर डिपेंड ये है क्या इंद्र है ये का गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग अंतर होने दे अधिक मरते हैं कप्पे के लिए ना गोदम और टेड आगे ले उन्हें बाहर वाला काम करते हो कप्पे मरी आ रहा है और गड़े बिठते हैं अंदर ये ना ही तो आ संदर्भ के लिए ना कप्पे मरते वाला गड़े इंद्र बढ़ियों तन का कप्पे बाई � so that they won't harm others skin निम्न कोटे हुंडन रहे ना कितने ले कोटे हुंडन रहे ना कितने अल्सर सन रहे नो निम्न निम्न कोटे वाला गड़े इरोन ता आम लोग रहो तो एंजाइम गड़ो निम्न कोटे ने तीन दिन शुरू मार्ट था वाह अवाग अल्सर सन ता रहता अंदर निम्न चरमने निम्न कोटे तीन दिन शुरू मार्ट था का अल्सर सा रहता ईगा वंद कप्पे होट्टे वाला गड़े इन्नों कप्पे इत्रो सही था अज आ इन्नों कप्पे जीरना मारता ही लंद रहेनो अदरोड़ क्या होता हूँ वंद केमिकल लो आ कप्पे ना तिंडी दंगे या तो जीरना आग दी दंगे प्रोटेक्शन करता है दे अर्थात क्या जना हेल्डर दो सर आ कप्पे वाले आज केमिकल देते ना चिंतन है इतनी अदर अजनी है तो इसको याव कप्पे वाला गड़े हो गिदे बाई वाला गड़े वन दो आ गोदमोट्टे के लल्लू इरुबो दो गोदमोट्टे के लल्ले प्रोटेक्शन इरुबो दो आउट कर्ग हो गिदे तंता कैपेसिटी इरुबो इन्दों कैपेसिटी ये नंद्रे जनरल लाइन ये बोती रहता है ना ये ने तीन दो जीरना करते अलवा जीरना आग वंदो नम देर दिन दिए ना उन केमिकल बर्थडे जीरन आ मार्ट दिन मार्ट रखे को इल्ला आ गोदम और टेड वाले उन केमिकल ले रखे को आउ जीरन आग दिन दिन मार्ट को में जना ये मार्ट है साइंटिस्ट ये नूड की तरह इंद्रे आ कप्पे बाय वाले के उन केमिकल ही थे आ केमिकल लो गोदम और टेड वाले जीरन आग दिन द ये का आ डैड पॉल चरमा दल ये नहीं दे एम पी थोड़ी की न्यू मुक्षण सोने में मार दो अच्छी करें अब न्यू ये कड़े इंदम नोट बंद हो दो गोदमों टेकल ले उनके पास ही दे ताऊ जीरना आग दिन दंते उनके मिकल ना महीने बिठ पड़ते हैं हंगाई उड़ सको बोलो बट इतना नहीं लेकिन कंडीटी दारे इंद्र है अत गोदमों � तंदा मरीगल ना केमिकल इट कोण्डो जीरन आग दिन तड़ी इतने आ केमिकल ने उपयोग सिख रहे फट्टे लेरो उन्नो गलनो अधेरी तीर कोम बोधा कमी मार बोधा आ रिसर्च मारे थे ना फट्टे उन्नो मेल रिसर्च मारा काई सर मतलब डे कांगरो को इट पता है हाँ कांगरो को इट पता फट्टे ले कांगरो लिखे चीले चीले ग नानी नहीं लेते, नान नानी लेते नहीं करता लेता, ये नहीं लेते ना, बाय लेट पड़ते हैं मरना ना, अब बाय लेट पड़ते हैं इंटर, काम करो बाय वाले पड़ते हैं, पट्टे लेते हैं, पट्टे ये लेट पड़ते हैं, पट्टे कौन सी चीला पड़ते हैं, देखिए मार सुपीरियल सत्ता करी था, अलवा, अचीला जोड़ा लेट प ना नहीं के कप्पे मरी बाय वाले इट कौन रहे वाला गड़े इतने के ना नहीं लोन पॉकेट मार्ट इट कौन रहे पॉकेट वाले गिरते हैं अधिक क्या प्रॉब्लम है अलवा हम हम्म काम कर रही है पॉकेट है हो कप्पे ली कप्पे ली फायदा नहीं लगा मेरे को इधर 
ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರೋಂಥ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹುಚ್ಚವೇ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆ ಹಿಡಿತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಪ್ಪೆಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಪಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಷಪೂರಿತ ಕಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವರು ಮರಣ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ ಈ ಬೇಟೆಗಾರರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಣದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಪ್ಪೆ ಬೆನ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಾಣ ತುದಿಗೆ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತನಕ ಯಾವುದು ವಿಷಕಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು ನೋಡಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್